befinner oss i utkanten av byen Ouro Preto, det sorte gull i delstat Minas Gerais i Brasil. Ouro Preto ligger högt uppe bland fjällen i inlandet bak Rio de Janeiro. Och genomsnittshöjden för byen ligger på hela 1116 meter över havet. Den högsta fjälltoppen i närheten når helt upp till över 1700 meter. Byen blev grundlagt på slutet av det 17 århundrade av de portugisiska koloniherrarna. Idag har den cirka 66 000 inbyggare. Men på det mesta var den Sydamerikas största by med över 100 000 inbyggare. Och den var också huvudstaden i delstaten Minas Gerais. Som namnet tillser, sort guld, var det guldgruvedrift som skapte byen som en gång het Villa Rica, den rike byen. Selvom turistindustrien dominerar idag så är gruvedrift för en del en viktig intäktskälla, selvom den ådrejer sig mer om järn, mangan och bauxit än om guld som hör historien till. Byen var det första stället i Brasil som kom på UNESCOs världsarvslista på grund av den välbevarade barockarkitekturen. Vid sidan av gruvedrift och turism finns det också ett universitet här. Och överallt i byen finner man så kallade republikas som är studentkollektiver, något som är ganska unikt för Brasil och kanske en arv från universitetet i Coimbra i Portugal. Hvordan kommer man sig så till byen? Med buss såklart. Det går busser fra Belo Horizonte, fra São Paulo og fra Rio de Janeiro. Og alle bussene kommer til Rodoviaria, busstasjon i Ouro Preto. Og hit kommer også andre utslitte transportmidler. Ja, här brukas fortsatt både häst och muldyr som ett transportmiddel och inte bara som ett middel till lek och förnöjelse. Och det finns också tuffa gauchos som heller inte bryr sig om att bruka sal. Var bor man så? Byen är full av så kallade posadas, gästgiverier. Vi valde ett i utkanten av byen som är Posada de Canto de Minas, eller som de har bytt ett namn till Posada de Minas, gruvernas gästgiveri. Det är ganska stilla och rolig och familjevänlig. Ska pusses upp, men utsikten är upåklaglig. Fredliga omgivelser och man blir gott betjänt av Geraldo för exempel i reception. Matsalen är inbjudande och rolig. Till och med ett bassäng fanns där och av och till fick man besöka Oxen Ferdinand. Men vanligtvis fanns där geter som tog hand om både oxer och kyr. Selvom byen alltså är på UNESCOs världsarvslista på grund av sin bevaringsvärdiga arkitektur är inte forstädena akkurat präget av detta. I stället är det typiskt brasilianska en kaotisk blandning av färdig och ufärdig gammalt och nytt.
En ting som det lønner seg å ta med i beregningen er at alle gater er brosteinsbelagte. Og brostein er ikke akkurat av den moderne typen jevn og behagelig å gå på, tvertom. Mine sko var ikke de beste for formålet, og det fikk jeg sannelig føle. De her er skodd mer fornuftig, unntatt hun med stiletthæler, kanskje. En annen ting som også utpreger byen er bakker. Bratte bakker. Mange bakker. Det finnes bakker overalt. Vi målte en stigning på helt opp til 26 grader, hvilket motsvarer 50 prosent, drøyt 50 prosent stigning. Så her får man virkelig mosjonere. Hva kan man så se og oppleve og gjøre? i Auro Preto. Ganske mye viste det seg, og det skal vi se på etter hvert. Musikk